傻瓜，我老板让我把这个给你，他还不让我叫醒你，所以说你老公，我老板对你还是不错的。这是什么？银行卡呀，没见过吗，穷鬼？废话，我能不知道这是银行卡吗？我是问他给我这张卡干什么？嗯，买衣服太烦，卡给你，自己挑。除了衣服，还有什么需要也可以买。这这这什么意思啊？糖衣炮弹，金员工是收买我？我是那种会为了金钱出卖自己的女人吗？我有那么肤浅吗？没有吗？我没有，我告诉你，他的钱我一分都不会要。你把这张卡拿回去。你确定？我确定。我不只会用淘宝，跟着老板来地球这么多年，我仅跟你兴生活、文化、消费、时尚各大时代命脉。关于地球上的鸡毛蒜皮，老板都得听我的。幸亏真鹦鹉没这毛病，不然多少主人得倾家荡产。哎，你帮我看看，我是要哈根达斯浓情丘比特呢。很少黑天鹅马卡龙，什么玩意儿？鹦鹉能吃冰淇淋吗？马卡龙不错，你要想吃，我可以分你一口。好，就这么愉快的决定了。两种我都要，一种来一箱。你还乱香买啊？反正花的又不是自己的钱。你帮我按一下购物车，我的小爪子不方便。怎么样，花钱的感觉是不是特别爽？你有什么想要的，我帮你买。别以为我没看出来，你这是在引诱我。果然是神奇，知道为老公省钱了。谁要替他省钱啊？不能要，田菊，你要坚守住自己的底线，不要被肮脏的金钱诱惑。事已至此。反正你都已经卖身给他了，花掉他的钱有什么不可以？如果你要是一分钱都不花，那你岂不是吃亏了？好，我决定了。嗯。哎呀！哎呀，我先假装买衣服，等到收快递的时候再趁机逃出去。那只大头妖鸡肯定看不住我，而且臭流氓把我囚禁在这儿，我花掉他的钱，也算是他对我进行补偿嘛。来战吧
上次让你侥幸逃走，害我在禁闭室里被关了好久。这次，只要我在，你休想逃走。还是跟我一起愉快的拆包裹吧。好，你不然就别怪我不义。买，说了你杨卡。谁呀？阿婆、啊，咱们之前见过面，您忘了吗？甜甜呢？哦、啊，呃，田爵现在还有点事情，我再替您照顾着他，您放心吧。哦。